ኑሮና ቢዝነስ ማዋጁን ተገብራሎ ብሎ 98 የማጎሪያ ቦታዎችንም አዘጋጅቷል በሺዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶቹንና ከማሰማራት በላይ የራሱ ወጣቶችና የህብረተሰቡ ክፍልም በዚህ እንዲያግዘው ጥሪ አቀርቧል ስለዚህ ይሄ ከዚህ በፊት ከነበረው ሁኔታ የተለየ ነው አንድ መንግስት በአካባቢው እንኳን እንደዚህ አይነት ያለ ችግር ይalle ሰላምም ቢሆን ህገ ወጥ ሰው በአገሩ ውስጥ ማስቀመጥ አይፈልግ ኖሮና ቢዝነስ በጣም ጥቂቶች ናቸው 2000 ሰው ኢንተርቪው ብታደርጉ ወይም 10000 ተመረቀ የተማሩት ኢንተርቪው ብታደርጉ 100 ሰው ብታገኙ ወደ ለኛ ከሆናችሁ ከአዲስ አበባ ውጪ ወጥቶ መስራት እንፈልግ ወጣት ባህር ላይ በህይወት ይያሉ 12 ልጆች ሲደክማቸው ራሳቸውን ባላንስም መጠበቅ አልቻሉ ሌላ ሰው ያው ጀልባው እንት እንትላል ተብሎ እንደዚህ የተለቀሙ ነው ዋው ስንት ነው ይላሉ ኖሮና ቢዝነስ ኖሮና ቢዝነስ እንደተባለው የዚህ ስደት ጉዳይ በተለይ ሴቶች እንደሞ በልዩ ሁኔታ ነው የሚነካው ይሄም ምንድነው ያንዳንዷ ሴት ከአገሯ ስትጣ ሊዩ ተልኮ ይዛ ነው ያ ተልኮ ደግሞ ለራሴ እንዲያርጊ ለራሴ ህይወት የለውጭ የሚል ሳይሆን ቤተሰቦችን እንደዚህ አግጂ ለቤተሰቦች ቤት ሰርቺ ወንድሜን አስተምሪ እናቴን አሳክሚ በሚል ከፍተኛና በሚነካ ሁኔታ አላማ ይዘው ነው የሚሄዱት ስለዚህ እንዲያለው ሁኔታ ሲከሰት ማሰባቸው መደንገጣቸው ንመለስ ወይስ ሳንመለስ በሚል ጥንቀት ውስጥ መግባታቸው የሚያስገርምም አይደለም እንደው በነሱ ቦታ ሁላችንም ሆነን ሁኔታውን ብንመለከተው ነገር ግን እንደተባለው እንግዲህ ያሁን ሁኔታ ደግሞ ልዩ ነው ተብሏል በተለያየ ጊዜ እንዲህ አይነት አዋጆች ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በሳውዲ የሚገኙ የተለያየ ሀገር ዜጎች እንዲወጡ ሲባል የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከዛ በፊት እየተነገረ ምህረትም የተደረገባቸው ሁኔታዎች አሉ ተብሏል አሁን ግን እንደሰማነው በተለያየ ሀገሩን ከመያቁት እንደ መምህር ያሴን ሲነገር አምባሳደርም ሲናገሩ እንደሰማነው ያሁኑ ግን ምህረት የሌለው ይመስላል እስር ቤት ጭምር ተዘጋጅቷል አስፈጻሚ ፖሊሶች ተዘጋጅተዋል ተብሏል ስለዚህ ይሄ ሲሆን እንግዲህ ትልቁ ነገር መስለኛል መረጃ የማስተላለፍና ሐሳባቸው ላይ ተጽኖ የሚፈጥር መልእክት የመላክ ልዩ አይነት ጥበብ ያስፈልገናል ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ውስጥ ትልቋ የስደተኞች ተቀባይ ነች እኛ መሰደድ የለብንም ስደት ነፈርሊ የግድ መጥፎ ነው ማለታችንም አይደለም ጥሩ በሆነ ሁኔታ በህጋዊ ሁኔታ ሰዎች በኢኮኖሚና በማህበራዊ ኑሯቸው ለመለወጥ ይሄዳሉ ራሳቸውን ለውጣሉ የሚሰሩበት አገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያርጋሉ እዚ ለቤተሰብ ሪሚተንስ ይልካሉ ብዙ ለውጥ የሚመጣበት ሁኔታ አለ ነገር ግን እንደዚህ አጣብቅኝ ውስጥ በሚሆኑ በጊዜ ግን ምርጫቸውን ግልጽ ማድረግ አለባቸው ከዚህ ተነስተው ወደማያቁት ሀገር ወደማያቁት ቤት ለመሄድ እንደወሰኑት ሁሉ ከዛ ግን ወደ አናታቸው ቤት ወደ አባታቸው ቤት ወደ አክስታቸው ወደ አጎታቸው መምጣትን ሁለቱን ሚዛን ላይ ያስቀምጠው መለካት ይኖርባቸዋል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ራሳቸውን ለጉዳት ሳይጋልጡ እንደሚመለሱ ተስፋ አድርጋለሁኝ እንደተባለው ደግሞ ሁላችን ምንድነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን ማሰብ አለብን ምክንያቱም 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው ይባላልና ሁላችንም እንግዲህ በተለይ በሚመጣው አንድ ወር ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን ሚለውንም መነጋገርና እንችለውን ነው ወገዛ ማድረግ እንዳለብን ነው የሚሰማኝ ያ መሰግናለሁ መሐመድ አሊ ዑመር ይባላል እኔም ከዛ ነው የተመለሰው ከሱዲ አረቢያ ያው የዛሬ አራት አመት አዋጅ ሲወጣ ጊዜ ነው 
የመጣሁት ያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሚዲያ በተለያዩ ሚዲያ እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ እያየው ነበር እንደዚህ አይነት እድር አላገኘኝ ነው ያ ጊዜ ማለት ነው ከኔ ጋር የመጡት ወደ 12 ይወጣት ነበር በአንድ ያ ጎቴ ምናምን ማለት ነው እናቱና አባቱን ሳናግሩ ነው በዚህ በባህር ይሄዱት ተመልሰው ተመልሰው ከዛም ሁለቱ ከዛው ውስጥ ተመልሰው አሁንም ተይዞ መጡ እናቱን አላናገሩ በዚህ ይሄዱ ባዶ እጅ እንገብቼ አላናገሩም ብሎ ማለት ነው ዛሬ ግን ይበልጥ ምንም አማራጭ ያላቸው ወደ እናትና አባት ቤት ባዶ እጃቸው ነው የሚሄዱት እኔ አሁን ከዛ እዚህ የቀረውት ብዙ ለው ታዩት ለምን ትግል ያስፈልጋል የሰው ሀገር ላይ እዛ 24 ሰዓት ነው ይርፍት የለንም ይርፍት አረጋሉ በየ በአስብ ራሱ የሚሰጠኝ ሰው የለው እዚህ ግን እኔ ቤቴን እየተኛሁት ሲዳክመኝ ተና ስለምን ተኛለኝ የሚለኛ ካል የለም ይሄንን ይሄንን ነገር አይተን እዛ በተለይ ከዛ መተን ሴትም ወንዱም ሆኖ በጣም ለየት ያለ ኑሮ ነው እዛ ምን ኑሮ ብለን ውሸት ምን ይናገር ሰዎች ከዛ ላይ ተጠቁመን እንትም ብለን ራሳችን መልሰን ኡነቱን ምን ይናገር አሁን ሴቶች እዛ አምሮ ጥሩ ልብስ ለብሶ ሲመጡ ምን ምን ውስጣቸው ቢታይ እንደዛ አይደለም በጣም ትልቅ በደል ነው ያለው ህጋዊና ህግ ወጥ ይባላል ያው ነው እንደው ምን አንዳንዴ በህግ ወጥ ሲነድ እኔ አራቴ ነው በባህር ይርኩት አራቴ ባህር ላይ በህይወት ይያሉ 12 ልጆች ሲደክማቸው ራሳቸውን ባላንስ መጠበቅ አልቻሉ ሌላ ሰው ያው ጀልባውን እንትንትላል ተብሎ እንደዚህ የተለቀሙ ነው ዋው ውስጥ እንትን ይጣሉ ዋው ውስጥ አው ባህር ላይ ውስጥ ማለት 12 ልጆች የሀገር የልጆች ማለት ነው ሞቱ ማለት ነው እዛ ባህጋዊ ባይሮፕላን ብቻ ሄደን ችግር ማውራት ሳይሆን በዚህ ምናየው በዚህ መንገድ የሚታየው ሲቃይ ራሱ ሲቃይ አይደለም ከዚህ አልፎ ተርፎ ማውኑ ለምሳሌ ሪያድ ገብቻ ያለው ሰራለ ይላል ነው የፖሊስ መኪና ሳይ ምን ያህል ነው ምንደንግጠው የሰው ሽንት ነው የሚቆረጠው አገር ላይ ቢሆን ዛሬ ያ እንትን አይልም ስለዚህ ምንም ነገር እሱ ሀገር ላይ ቁጭ ብለን እናወጣ ለውጥም የለም ባይጋዊ መንገድ የሚባል ነገር ራሱ ባይወራ ጥሩ ነው ያው ነው ዞሮ ዞሮ በይጋዊ መንገድ የሚባለው ለሁለት አመት አንድ ሴት ሄዳ ሲተራ አቆ ሞባይል በእጇ ማያዘት ይችላል የይጋዊ ነው የሚባለው የፈለገ በደል ቢደርስበት እዛ ማንገብቶ ነው የማየው አምባሲ እንዲያ ላደረገም እንዲያ ላደረገም እንዴት ማድረግ ይችላል ይሄንን የሚያክል ዜጋ ስለዚህ ይሄ አሁን በተለይ አሁን እዛ ሱዲ አረቢያ ያሉ ሰዎች ኢቃማ ያላቾ ባለፈው አዋጅ ሲወጣ ዘመዱ እንደብቆ ወደ ሲራ ያስገቡት መልሶ ከዚህ ነገር ላይ ቢቆጠቡ ጥሩ ነው የሚመስለኝ እኔ ኑሮና ቢዝነስ ወደዚህስ በጣ ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት ተስ ያለኝ ምክንያት ስላለው ነው ምክንያቱ መዋናነት ለና የሚገባን አንዱና ትልቁ ነገር ለዜጎቻችን እንደ ሀገር ለዜጎቻችን እንዴት ነው ያለ ነው እየተጨነቅንላቸው ነው ወይ ያሰብን ነው ወይ እየተጨነቅንና ያሰብን ከሆነ ወገኖቻችን እንደሞ ተመለሱ ብለን ስንል እዚህ ምን ያዘጋጀልላቸው ነው እንደዚህ ነገሮች ሆሙሉ ዛሬ በዚሁ ይት ላይ ሊመለሱ ሙሉ ሙሉ እንኳን ሊመለሱ ባይቻሉም አክታቻው ማሳየት ይቻላል በየ ነው ስለዚህ እንደዚህ ሰዎች ለመመለስ ወይ ደሞ እንዲመለሱ ለማድረግ አንድ በኩል የሳውዲ መንግስት እና መሰግድ ይገባል ዘጠና ቀን ግዜ ገደብ ተሰጥቶ ተመለሳችሁ እንኳን በታችሁ መኖር ትችላላችሁ ግን አሁን ህግና ስርዓት ላይ ያለከበራችሁ ስለሆናችሁ ወደ ሀገራችሁ መለስ አለባችሁ የሚለው ነገር ጥሩ ስርዓት ሆኖ እንደገናም ደግሞ ምንድነው ምናው ህጋዊ በሆነ ሁኔታ መሄዱትም ቀደም የተነሳለ እዛ ከደረሱ በኋላ በህጋዊ መንገድ የቀጠራቸው ሰዎች ዶክመንቶቻቸውን በሙሉ ይወስዳሉ ይረከባሉ ጃቸው ነው የሚያረጉት ነሱ ጀነ የሚቀበተ ዶክመንት ያቺ ሴት ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ ስፍራ ተዛውራ መስራታት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የተሻለ ከዛ ቤት ልቡ የተሻለ ስራ ይፈልገሽ እንደሆነ ምን ማድረግ አለበት ያን ዶክመንት አንተላ ወደ ሌላው ስራ ደግሞ ሄድ አለበት በዚህ ጊዜ እንግዲህ ህጋዊነቱ ይቀርና ህገ ወጣዊ ባህሩ ይያዛል ሁለተኛ የሄደችበት ኮንትራክት በህጋዊ መንገድ ሄዳ ከሆነ የጊዜ ገደቡ ደግሞ የሚያልፈና የሚቃጠለበት ጊዜ አለ ቀደም ተነሷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ 
ወጭ ጉዳይ ተቋቋመው ኮሚቴ ተቋቋመው ግብራ ይል ሳይቀር እየተደረገ ያለው መረባረብ ቀላል መረባረብ አይደለም ግን ማን ነው አሁን ምዛው ስራ የሚሰራው ቀድም ያነሳናቸው በጥቅም እየሰቀሩ ደላሎች ናቸው ደላሎች ናቸው እነዚህ ደላሎች ጨዋታ ይጫወታሉ አሁን ተላዩ ነገሮች ያረሳሉ ስለዚህ አንደኛው እና የመጀመሪያው ደረጃ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ለነው ዋጋ የሚገባው ነው እርግጥ ፍልፍል ለናቃቸው ስለማንችል ፍልፍል ለናያቸው ስለማይገባ ስለማንችል እነዚህን ሰዎች ለነላቸው የሚገባ ዛሬ እንደምንለው ኑና አንተ ከሳውዲ ተመላሾች ግድ የለም እዚህ ሁሉ ነገር ሞልቷል የምንለው ነሃል እነዚህ ደሞ ዛሄደው እንዲቀር ወይ ደሞ በኋላ ነገ ተነጎዳ ተገብ ያለው ነገር ላይ ሲወርቁ ምንም ጸዛት የማይሰማቸው ወገኖች ፋካቹ ከዚህ ድርግታቹ ገለል ብሉ ለነላቹ ያስፈልጋል በቃ ለቀቅ ብሉ ለቀቁ እንዲህ አይነቱን ስሜት ኢትዮጵያ እንደ ዜግነት ሰውነት ይሰማቹ እንደ ሰው አስቡ የናንተ የሆኑ ወገኖቻችሁ የናንተ የሆኑ ትልዱ ይናቸው እነዚህ ዛሄደው ችግር ላይ ቢውድቁት ስለዚህ ከዚህ ነገር ውጡ ለነላቹ ይከባል አንዱ ነገር ሌላው እዛው ላይ ለመግባት እንፈልጋው ቢመጡስ ምን ምችው ሁኔታ አለ የሚለው የቀደም ነገር አለ እዚ ላይ አንዱ ቀደም እንዳነሳውት ብዙ ስራ ለብዙ ሰዎች እየተፈጠረ ነው ሀገራችን ላይ ቀደም ተነስተዋል ተናንተም ጋር የተነሳ ነገር አለ አሁን በጥቃቅንና አነስተኛ ላይ ያየን እንደሆነ እኛ አሁን ለኢትዮጵያ ሰርዊስ ፌዴሬሽን እነዚህ በጥቃቅን ባነስተኛ በመካከለኛና ታዳጊ የተደራጁትን ወደ አሰሪነት አምጥተን ያሰሪ ማህበር ብቻ ሳይሆን ያሰሪ ፌዴሬሽን ጭምር እንዳቋቋሙ ተጥሯል ሚሊዮኖች ናቸው ሚሊዮኖች ነው የከተሩት እነዚህ ሰዎች አታዳኛ ሀገር ሰዎች ሊለውጥ የሚችል ስራ ከሌለ እነዚህ ሰዎች እንዴት ተለውጡ እንዴት ተለውጡ እዚህ ድረሱ ትላንትና ለ በጥቃቅን አንስተኛ ሲደረጅ ምናልባት ዛሬ አንድ ምጎር ሰዓት ነገር ባገኘ ብሎ ነው ቆይ ተደራጀው እዛ ዛሬ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እኛ ጋር የተመዘገበ ሰነድ አለ 200 እና 300 ሰራተኛ ይከተሩ አሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ካፒታል ያላቸው አለ በኮንስትራክሽን ስራ ላይ በሆቴል ስራ ላይ በትሩ ኦፕሬተር ስራ ላይ በተለያዩ ስራ ላይ ተሰማርተው ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያደረጉ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ስደተኞችን ወደ ተሻለ ኖሮ ለመኖር እንዲችሉ የኢትዮጵያ ሰርዊስ ፌዴሬሽን አባሎቻችን በሙሉ አሰሪዎች በሙሉ ስራቸውን ክፍት አድርገው እነዚህ ሰዎች የሚቀጥሩበት ነው ይዛ እንዲያመቻቹ የማድረክ ስራ ነው እየሰራሉ። ወገኖቻችን አሁን በነዛ ባይታለሉ ወደ ሀገራቸው ፊታቸው ቢመልሱ ተለውጠው መኖር እንደሚችሉ እዛው ይያሉም ከዚሁ ግንዛቤ ይዘው ዝም ብሎ መቀመጡ ለስል ለመዳረክ ለተላየ አተቃው ውስጥ ለመግባት ለቅጣት ለመዳረክ ራሳቸው ማዘጋጀት የለባቸው ይሄ ለማለት ነው መሰከናለሁ ኬስ ደረጃ ይባላል ከኢትዮጵያ ወንጌላይት ቤተክርስቲያን መካነይሱስ እሷ በተክስቲያኒቱ ወቅየ ነው እዚህ ያለው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ሀገራዊ ጉዳይ ነው የሁሉንም መረባረብ የሚጠይቅ እኔ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አሁን ይሄንን ማድረጉን ስሰማ ደስ ይለኛ ግን አንድ ኤርላይንስ ብቻ 200 300 400 ሺ ኢትዮጵያ ያን ይመልሱ ያመጣል ብሎ ማሰብ እኔ የሚያስከትለውንም ችግር እነሱ በገንዘብ በምንም ሊያስቡት ይችላሉ መገመት ያስቸግረኛ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ እንግዲህ የሁላችንም ስለሆነ ሸክሙን ያንዳንዳችን እንደዚህ ጋ መካፈል አለብን እንዴት እናደርገው ባለሙያዎች ሊሰሩት ይችላል እኔ ምን ላደርግ ይችላል የነግዱ ዘርፍ ምን ማድረግ ይችላል የሃይማኖት ተቋማት ምን ማድረግ ይችላል ስለዚህ አስበን ይሄን መንግስት ምን ሊያደርግ ይችላል ይሄን ሁሉ ካደ ካሰብንና ከሰራን መፍቴ ይኖራል ነገሩን ቀላል ይሆናል እና ትልቁ ኔ ለማለት ዋናው የፈለኩት አሁን በብድር ሄደን ነው ብድር አልከፈልኩ እዚያ ተመልሽ ምን ሰራለው እነዚህ ነገሮች እና ሌሎችም ልንጠይቅ የምንችለው እኔ በህይወት ካለው ብቻ እኔ በጤናዬ የተጠበቀ ሰው ከሆንኩ ብቻ 
እና ራስየን አደጋ ላይ ጥዬ ስለ ብድር ማሰብ ራስየን አደጋ ላይ ጥዬ ለስራትም ለሌላው ለሌላውም ነገር ትቺ ምን ሰራለው ብሎ እዚያ መተከዝ የውሃነት ነው ያን ይhall እንደው ደፍር የመናገር ይችላል ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ዜጎቻችን የራሳቸው ደህንነት ያሳስባቸው በደና ወደ አገራቸው የመመለሱ የመጀመሪያው ጥያቄ ስራ ይኖራል አሁን እዚህ የተባለው እንደ ጥሩ ነው ግን እኮል እነሱ ብቻ አይደለም እዚህ እዚች ሀገር ውስጥ እኮ ብዙ ስራ አጣል በየድልዩ የሚያደር በልቶ የማደር የሚቸገር አለኩ ያ ሁሉ ነው የሚያሳስበን ስለዚህ ያ ሁሉ ነው ማሰብ ያለብን እና ይሄ ብቻ ሄደው የመጡ ሰዎች እናደራጅ የሚለውና አልጋባ አልጋ ይሆናል ኑ ብለን የምንለው ነገር ነገ ኡነት ካል ሆነ ኢቭን ኡነት እኳ ቢሆን ብናደርገው እዚህ ያለ ስራት ተመልሶ ወደዚህ ሄደ ምክንያቱም መደራጀትና መረዳት የሚችለው ውጭ ደመጡ እዚህ ሀገር ሲመለስ እና ግን እዛቤው ሚያን ግን ምንድነው የሀገር ገጽታ የዜጎቻችን ደህንነት ከምንም በላይ ድርድር ውስጥ የማንከት እና እየተሰቀቁ ከመኖር እንዳው መኖር እኳ ቢችሉ በነጻነት ሀገር ላይ መመላለስን የመሰለ ትልቅ ክብር ይል ይሄ ጉዳይ አስቸኳይ ነው አሳሳቢ ስለዚህ እነዚያ ወገኖቻችን አስቸኳይና አሳሳቢ መሆኑን አውቀው ቶሎ ለመመለስ የሚችሉትን ሁሉ ማድረግ በዚህ ደግሞ ያለን ኢትዮጵያውያን በመሉ ምን እናደርግ አንድ ኢትዮጵያዊ ዚያገር ውስጥ ችግር ቢገጥመው እንዲሆነ ቢባል ሀዘኑ ወርደቱ የኛ ነው የሁላችን ያ ሰው የሚታወቀ ወስሙ አይደል በዚህግነቱ በሀገሩ ስለዚህ ያንን ከመንግስት ጋር ሆነን እንደ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አየር መንገድ የመሰለ የንግዶም የምን ሆነን ተራባርበን ሸክሙን እንካፈልና ጊዜ ሳንሰጥ እርምጃን ነው ሰድ እንነሳ የሚል ይሄ ብቻም አይደለም ወላጆች ልጆቻቸው እዚህ አሉ አሁን እኮ ሳውዲ ብቻ አይደለም ሌላም እኮ ቀጥሎ ኤመሬትስ ሀገሮች የሚያደርጉትን በምን እናቃለ ስለዚህ አሁን ልጆቻችንን ህዝባችንን ለመቀበል ከዲ ኮዲው ከተዘጋጀ ነገ ምንም ይምጣ ነገሩን በቀላሉ መወጣት እንችላለን እኔ በጣም የሚገርመኝ ይሄ ቋይ የሆነ ይሄን ሁሉ እየተናገር ንባካችሁ ለን እየለመን ዛሬም የሚሄዱዋል አሁንም ማውጣቱ መሰደዱ አላቆ እና ምን አይነት ነገር ነው ያለው ስለዚህ ሚዲያውን ሁሉ እንረባረው የምንችለውን እናድርክ ነገ እንዳይቆጨን እንዲብ እናደርግ ኑሮ እንዳንል ካለፈው ተምረን አሁን ዝምሎ መቀመጥ ያለብን አይመስለንም ሁላችንም ተነሰተ መስራት አለበት ይሄ ቤተክርስቲያን የምትችለውን ታደርጋለች በርግጠኝነት ስለዚህ ይሄንን ነው ለማለት የማወደው እና ለዜጎቻችን ባካችሁ ተመለሱ ራሳችሁን ችግር ላይ አትጣሉ ለማለት ወደላለሁ ዘርስትል ኑሮና ቢዝነስ በጣም ጥሩ ባህል አለ በጣም ያኮራ ባህል አለ በጣም አምባሳደርም እንደገለጹት የመረዳዳት ባህል አለ ኢትዮጵያዊነት በጣም የመተጋገዝ ስሜት በብዙ ነገር ተንጸባርቋል ኦፍ ኮርስ ከዛ በላይ መሄድ ያለብን ነገሮች ነበሩ ግን በአጠቃላይ ስታይ ግን በኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ተጎዳ ሲባል ሌላ ወገን የመነሳት የመርዳት የመቆርቆር ባህል አለ ግን አንዳንድ ወገኖች ይሄ ባህል እየተሸረሸረ እንዳይሆን የሚሰጉ አሉ። ባህላችን ስማይት የለብን ወይ የትንፍጩ ገንዘቡን አምጩ እነዚህ ወጣቶች የተሰደዱት እኮ ወጣቶች ናቸው። እና ህብረተሰቡስ ቤተሰብስ ምን ማድረግ አለበት? አንዳንድ ቤተሰብ እኮ አስቀድዶ ነው ገንዘብ ስለሚፈልግ አስቀድዶ የሚልካለ። ሊመጡ ሲሉም አትምጡ እዳችሁን ሳትጨርሱ እንዳትመጡ የሚላለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ባህላችን ስማይት የለብን ወይ እንዴ እነዚህ ህጋው ያልሆኑ ስደተኞችን سنቀበል ምን ማድረግ አለብን ከሚለው ላይ አጣምራችሁ ብናዩ ቀድም ተጠቃቅሰዋልና 
የስደተኞች ጉዳይ በዚህ መድረክ አንጨርሰው ግን ከነዚህ ጋር ዛምደን እስቲ ባህሩን ነካር ገነው እንድንልፍ ነው የምፈልገው ያለሁትና በዚህ አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ አሁን በሳውዲ አረቢያና በ በተላለፈው ተዛዝ መሰረት እንዲወጡ ከነገደው ውስጥ ይወደቁ ወገኖቻችን በተመለከተ ያለኝ መልእክት ሶስት ናቸው አንደኛው ከቤተሰብ አከባቢ ድጋፍና ማበረታታት ይገባል ምክንያቱም ተጋግሞ እንደተገለጸው ቤተሰብ ጎረቤትን በመመልከት ወይም ደግሞ ወጣት ልጆቹን ወደ ሌላ ሀገር ሄደው የተሻለ ኑሮ ባለቤት እንዲሆን ለማስቻልም ጫና ውስጥ አድረው ይሄዱ ወጣቶች በብዛት ስለሆኑ ቤተሰብ ይሄን ሚናው መጫወት ይኖርበታል ቀድም ቄስ ደረጃ እንደተናገሩት ወላጅ ወይም ሀገር በአጠቃላይ እጅክ ሀብትን ንብረትን ብንሻም መጀመሪያ ደግሞ ጤናን ነው የሚቀርመውና በጤናቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ሌሎች ችግር ውስጥ ከመወረቃቸው በፊት ጥሪ እንዲያስተላልፉ አደራ አላለው ወላጆችን እንግዲህ ይሄ የመርጫ ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ ጥሩ ስለሆነች ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆንላችኋል ብለን አለም ልንላቸው የሚገባው አማራጭ የላቸው መመለስ ይኖርባቸዋል ከዛ በኋላ ያሉትን ምቹ ሁኔታዎች ተመልክተው ከነ ችግሮቹ እዛ የሚያሳልፉትን ውጣ ወረድ እዚህም ካሳለፉ ስከታማ መሆን እንደሚችሉ ይገነዘባሉ ይያስባሉ ቀጣይ ስራዎች መስራት ይኖርባቸዋል ያም ካልሆነ ተመልሰው መሄድ ቢሹ ህጋዊ በሆነ መልኩ እንዲሁም አግባብነት ያለውን ክህሎት ጨብጣው ከዚህ እንዲሄዱ ነው መከሬን ማስተላለፈው ስለዚህ መመለስ እንደ ምርጫ ወይም እዚህ ያለው ነገር እንደሚያማልል አድርገን ባንስልና መመለስ ህግን ማክበር እንደሆነ አለ መመለስ ችግሩስ መግባት እንደሆነ በተሰብ ወላጁን ልጁ ሊያጣን እንደሚችልም ጭምር በጤናም በአካልም በህይወትም ሊያጧቸው እንደሚችሉ ጭምር ማስመዝገ ማስገንዘብ ይገባናል ሁላችንም የሃይማኖት ተቋማት የስትሪጅት ሐላፊዎች ባለቤቶች መንግስትም እንደ እንደ ባልድርሻ ማለት ነው ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ድጎማዎች የሚያስፈልጉባቸው ሁኔታዎች ሊኖር ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ኑ እየተባሉ ወይም ከዛም ሂዱ እየተባሉ ያሉ ወገኖቻችን ግማሾቹም የአቅም ማነስ ውስጥ ይኖራሉ የሚል ግምልግመተ ይኖረኛል ስለዚህ በዛ ዙሪያ ድጋፎች ሊሰጣቸው ይገባል ድጎማዎች ላይ ደግሞ መንግስትም እንደ መንግስት ሌሎችን አካላት በማስተባበር ምን አይነት ድጋፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ቀረጥ ነጻ ከመስጠት በተጨማሪ ቀረጥ ምን መስጠት ምናልባት ላለው ሰው ሊሆን ይችላል የቤት እቃ መኪና ላለው ሰው የሚያበረታታ ሊሆን ይችላል ብዙ አመት ለኖረ ሰው ትምህርት ሳይማር በሰው ቤት ውስጥ ተቀጥሮ ለሚሰራ ሰው ግን ብዙ ንብረት ያፍራል ብዬ ግምት አይኖርኝም በጎር ቤቶቼ በቤተሰቦቼ ተመለከትኩት አብዛኞቹ ጤናቸውን አተው በጣም ጥቂቶቹ ድንንሽ ሳንቲም ይኖራቸዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻና ከመስጠት በተጨማሪ ሌሎች ድጋፎች ተጨማሪ ቢሰጣቸው አግባብነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንደ ሀገርም ይሄን በወደፊቱ ተጠናከረ ዝግጅት ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ለቀጣይ ችግሮች በዚሁ ተመክሮ መወሰድ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ ግን ውይይታችን ሰፋ ያለ መሆን አለበት ብዬ ጠይቃለሁ ምክንያቱም ከዛ ያሉትን ከማምጣት ባሻገር እዚህ ያሉማ ያሉ እንዲሁም በቀጣይነት በመትመም ላይ ያሉ ብዙ ዘጎች ወጣቶች አሉ። ትልቁና ትልቁ ችግር በሰው አይምሮ ውስጥ የተሰራው ስራ ውስን ነው እንደ ሀገር። በርካታ የኢኮኖሚክ መሰረተ ልማቶች ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት ቤቶች የጤና ተቋማቶች ተገንብተዋል። ትልልቅ የመሰረተ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። በማህበረሰቡ አይምሮ ላይ የተሰራው ስራ ግን በጣም ውስነት አለው። እጃችንን ታጥበን ከመብላት ጀምሮ አንድ ዜጋ ቤተሰብ ውስጥ ምክንያቱም ትልቁ ተቋም ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ላይ ተበቃ ካል ተከናወነ ሀገር ላይ ተበቃ ማከናውን አሰጋጅ ነው የሚሆነው ግን ብን ብን ገነባ መሳር ታጠቀ ሰራዊትን ብናቆም ክልከላን ከመፈጸም ይልቅ እዚ ያለውን አፒታይት ወይ ደግሞ እዚ ሀገር ውስጥ ያለውን መልካም ምቹ ሁኔታዎች ላይ የመስራት ስራ መጠናከር አለበት ወገኖቻችን ከቻሉ ሀገር ውስጥ እንዲሰሩ ካልቻሉ ደግሞ ውጪ ሄደው የአገሪቷ ሌላ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ እንዲሆኑ ምን ምንናስ ይችላል አይምሮአቸው ላይ መስራት እንችል ነው እነዚህ ሰዎች በጎልማን ሰነድ ደረጃ ላይ ያሉ ወጣቶች ናቸው ሴቶችም ወንዳት ወንዶችም ነገር ግን ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ብንሄድ ጻፉልን ፎርሙሉን ብለው ሰው ሲያስቸግሩ ነው ምንመለከተው እነዚህ ሰዎች ናቸው ፓስፖርት እየሰጣቸው 
ባሮፕላን እና በመርከብ በእግር እየተጓጓዙ ይሄዱ ያሉት በቤተሰብ ደረጃ ቤተሰብ ሀገር እና መንግስት በአጠቃላይ በማህበረሰቡ አይምሮ ላይ በርካታ ስራዎች መስራት አለባቸው ወጣቶች ምን አይነት አማራጮች አሏቸው አሳ 8 አመትና ከዛ በላይ ሆኖ ራቸው ወደ መቻል ምራፉ ሲመጡ በትምርት ዘልቀው የቻለ ኢኮኖሚ ደረጃ ሊደርሳሉ ተቀጥሮ መስራት ይችላሉ ስራ መፍጠር ይችላሉ ወይንስ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ይችላሉ ሁሉም ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ባይገቡ በክህሎት አጽድቶ በሚገባ መጥረግን የሚችል ወጣቶችን ማፍራት ቀላል ነገር አይደለም ከዚህ ባሻገር ደግሞ ወደ ውጪ ወጣቶቻችን የሚሄዱበትን ማዕቀፍ የተደላደለ ለማድረግ በርካታ ስራዎች መስራት አለባቸው ይሄ ከመንግስት ማዕቀፍ የዘለለ አንድ የኢኮኖሚክ ሴክተር ነው ቀደም አምባሳደር እንደተናገሩት በመልካሙ መልኩ ስላልሆነ ነው እንጂ በርካታ ሀገሮች በረሚታንስ ከፍተኛ ገቢ ያገኛሉ በርካታ ሀገሮችን ማንሳት እንቻለን ጎረቤታችን ሀገር ኬንያን ማንሳት እንቻለን እነዚህ የተማሩ ምውራኖችን ብቻ ኤክስፖርት አድርገው አለ ሴሚ ስኪል ሊሆነ ወይ ደግሞ መካከለኛ ሙያ ያላቸው የመኪና ማሽከርከር በጽዳት ላይ በመግብ ስራ ላይ በጸጉር ላይ በግንባታ ሙያ ላይ ክህሎትን እየጨበጡ ግን በሀገሪቷስ በቂ የሆነ ማዕቀፍ ወይና መልካም የሆነ መድላልል መትፈጠር መቻል አለበት ወደ ውጭም ሄደው ይሄንን እንምቃብት ወደ ውጭ ወስደን ገቢ ምናገኝበት ሁኔታ ማመቻቸት መቻል አለበት እንጂ እዚህ ሀገር አፍነንና አመቀን የኢትዮጵያን ህዝብ ሙሉ በ100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከግማሹ በላይ ወጣት የሆነበት ሀገር ውስጥ ማቆየት አንችልም ለምን ኢኮኖሚ ይሄን ሁሉ አብዞር ማድረግ ይችላል መሸከም ይችላል የስራ ድል መፍጠር ይችላል የሚለውን በይደት እንደ ትልቅ አቅጣጫ መንግስትም ሀገርም መንግስት ይኖርባታል ቢያስባለሁኝ ከዚህ ባሻገር ወጣቶች ላይ መስራት ያለበት ስራ በርካታ ነው ያመልካከ ችግርም ተዟዙሮ የመስራት ባህል ልንፈጥር ይገባናል በየአመቱ ከመያ ያንጻር ብዙ ሰዎችን ኢንተርቪው እናረጋለን ተመረቅ የተማርሽ ከዩኒቨርሲቲ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው 2000 ሰው ኢንተርቪው ብታደርጉ ወይም 10000 ተመረቅ የተማርሽ ኢንተርቪው ብታደርጉ 100 ሰው ብታገኙ ነው ድለኛ ከሆነችው ከአዲስ አበባ ውጪ ወጥቶ መስራት የሚፈልግ ወጣት ይሄ ወጣት አመለካከቱ ከየት ከተቀረጸ ከየት አመጣው ከቤተሰብ ከፒዲያ ከትምርት ቤት ተቋማቶች ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ነው እነዚህ ወጣቶች አልፎ የሚመጡት እና ቤተሰብና እነዚህ ተቋማት ወጣቶቻችን ተዟዙረው በሀገሪቷ ተሰርተው ከአዲስ አበባም ውጪ በተለያዩ ክልሎች በተለያዩ ከተሞች የሀገሪቷን ችግር መቅረፍና መፍትሄ ማምጣት ላይ መሳተፍ አለባቸው እንግዲህ አይምሮ ላይ ክህሎት ላይ ከሰራን እንደ ሀገር ካልሰራንበት ሶሻል ቦምብ ነው ብየነውን የማስበው እነቴ ነው ምንግራችሁ ለምን ተቀበጥ ብድለው ምን ይስራ በየሰፈሩ በየመንገዱ በየጥጋጥጉ የሚቀመጡ በርካታ ወጣት ወንድም እህቶች አሉኝ ስራአቸው ግማሾቹ በትምህርት ሂደት ውስጥ አልፈው ዲግሪ ይዘዋል ግን ክህሎቱና ስነ መግባሩ ስለጎደላቸው በርካታ ተቋማቶች የስራ ፍላጎት የሰዋብት ፍላጎት አላቸው እድሉን ግን ማግኘት አልቻሉ ለምን በቂ የሆነና አመርቂ የሆነ ክህሎት ጨብጧል ወጡ በዚህ ሂደት ውስጥ ተቋማትም ሚና አላቸው በራቻቸውን ከፍተው በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ድሻውን ተወጣው ማቀፍ ይኖርባቸዋል እዛ ደረጃ መدرس ያልቻሉ ወጣቶች ደሞ በጥቃቅንና አንስተኛ ከማደራጀት ጎል ለጎን ብድርና አገልግሎት ከመስጠት ጎል ለጎን ይሄ አንዱ አማራጭ ነው ሌሎች ክህሎት የማስጨበት ስራዎች ላይ በስፋት መሰራት መቻል አለበት ሀብታችን ነው የሰው ሀብታችንና ይሄን የሰው ሀብ ክህሎት ማስጨበት ስራ ላይ ዘርፈን ተሰማርተን ወደ ውጪ ኤክስፖርት ማድረግ ላይ ሳውዲ አረቢያ ሌሎችን ማገሮች ላይ ለምን እንደሆነ የሰው ሀብታችንን ኤክስፖርት ማናደርገው ቡና ኤክስፖርት እንደምናደርገው ነገር ግን ያልተማረ ማህበረሰብ ተሸከመን ካለ ግን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ያልሰለጠነ ማህበረሰብ ባለቤት ከሆነን አስቸጋሪ ምን ሆነው ችግር መቋቋም ያደርግተናል ተጠቃሚ ወደ ያደርግተናል ሌላ ማሀገር ሄደን ትርፋማና ተጠቃሚ ወደ ያደርግተናል አገር ውስጥም ቁጭ ብሎ መፍቴና ሀብትን ማመንጨትና ተጠቃሚ መሆን ይቸገራል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ውጪ ውጪ አሉ ወንድሞችና እህቶች ወገኖችን በሙሉ እንደወጣት አማራጭላችሁም ወደ ሀገራችሁ ተመለሳችሁ ካገራችሁ በሰላም ነው ይኖርባችኋል ብዬ ጥሪ አስተባልፋለሁ አመሰግናለሁ ኑሮና ቢዝነስ አንደኛ የመንፈስ ጥንካሬ ያስፈልጋናል ይሄን ነገር ማሸነፍ ያለብኝ በአቋራጭ ሳይሆን ፊልፊት ታግየ ነው ማለት ያስፈልጋል ቤተሰቡ ሰው ውጪ ሄዶ ህይወቱን መስዋዕት አርጎ የሚሰጠው እንጀራ ይሄ ደም ነው ይሄ ግፍ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው እኔ ልጆቼ ላደጋ በምንም መልኩ የሚያሚያሚዳርግ ነገር ማድረግ ባይሆን እኔ ነኝ መስዋዕት ሆኜ ለነሱም ይሆነው ነገር ማድረግ ያለብኝ ብዬ ማስብ 
ስለሆነ ቤተሰብም ቤተመነቶችም መንግስትም የተለያዩ ተቋማትም በተለይ እኛ ሀገር እንግዲህ ቀድም እንደዚህ እንደተቀሰው ማሃበራዊ ችግሮች አሉ ብዙ ናቸው ከማሃበራዊ ችግሮች አንዱ ይሄ ነው ሰዎች እዚ ሀገር ውስጥ ቆይቼ ያልፍልኛል ብሎ የማሰብ ችግር ያጋጠማቸው ነው በተለይ ወጣቶቹ ማለት ነው ከህርኩ እዛ ይሳካልኛል ነው ሰዎች ሲመለሱ ሁላችንም ደሞ ምን ይችላል ነው እንድናረግ ነው ቤተሰብም በደስታ እንድቀበላቸው ነው የክልል መንግስታትም አቅም በፈቀደም የሚችሉትን ሁሉ ማረግ ነው በክልልም እንደዚሁ ቤተመንነቶች ስላሉ በክልልም ደረጃ አስፈላጊውን እንቅስቀሴ ማረግ ያስፈልጋል ግን ይሄ ነገር ጉዳት ላይ ሳይያደርስ ይመለሱ መሰረታዊ ችግራችን ግን ምንድን ነው የሚለው እሱ ሌላ ውይይት የሚጠይቅ ነው ለማለት ነው አወሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ ክብሩ አምባሳደር ማመሰግናለሁ የፕሮግራም ስለአዘጋጃችሁ ላዘጋጆቹም አመሰግናለሁ ትልቁ ነገር እንግዲህ ለወገን ወገን ነው ለራሽ በሚለው ችግሮቻችን ራሳችን መፍታት አለብን ብለን سنናስብ እኛ አብሶ እንደ አትሌትነቴ ያልዞር ነው ሀገር የለም በህጋዊ የሚሁን ህግ ወጥም ከዚህ ሀገር የወጡ ወንድሞቻችን ሴቶቻችንን እና አለን በሬዶ ምን ሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ እዛ በስደት ሄዶ ልጆች ወልደው እንደገና ደሞ ዲቃላ እዛው አሳቅፏቸው የሚጠፉበት ሁኔታዎች አሉ ተመለሶ ደሞ እዚህ ሀገር ላይ ልጆቻቸውን ይዘው የተቸገሩበት ሁኔታዎች አሉና እንግዲህ ስደት በጣም ከባድ ነው በሁለት መንገድ በመናይበት ሰዓት አልባት በፖለቲካ ኢሹ ይወጡ ስደተኞች ሊኖሩ ይችላሉ በኑሮ እንግዲህ እነዚህ ለይተን በመናቀበት በመናይበት ሰዓት ህገ ወጥ ሆኖ ህገ ወጥ ሆኖ የሚወጡ ስደተኞች እንኳን ሰው ሀገርና ገላይና ሀገር ውስጥም ህገ ወጥ ህግን ተጠብቆ መኖር ነው የሚቻለው እንጂ የሰው ሀገር ላይ ሄዶ ህግን ጥሶ ያለ ህግ መኖር ከባድ ነው ስለዚህ እኛ ሁለን ለመናገር እዛም ሲከድ እንግዲህ ወደ አፍሪካ ውስጥ አጋጣሚው አግንቶ የተማሩ ዜጎቻችን የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ ሌላው በብዛት ማለት ይችላል ሰው ቤት ላይ ነው የሚሰሩት እስቲ ሁነ ለመናገር ስንቶቻችን ነው የቤት ሰራተኛ ብለን ምንም ያልክፈልኒ ቤት ውስጥ እንዳው ወርና 3 ወር የሚቀመጥ የቤት ሰራተኛ አለ ይለ ለምን አገራችንም ውስጥ ስራዎች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው ችግርም ቢኖር ባይኖርም እቺ ሀገር እንደ ሀገር ምንም ይሁን ዳ ሀገር ዳ ዳ ዳናት ዳ አይደለች የራሷ ልጆች ሰብስባ በራሷ እንደራሷ እንደራሷ አቅም ትኖራለችና አለ እዚህም በአቅም እንሰራለን አስበን እንሰራለን ብለን ብንል ስራዎች አሉ እንደ አቅማችን እንደ ተማር ነው እንደ አቅማችን ማለት ነው አሁንም ቢሆን ሳውዲ ላይ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጊዜ ቀን ቀደም ተሰጥቷቸዋልና በጊዜ እዚሁ ሻለናል ብዬ ነው መልክቴንም አስተላልፈው አመሰግናለሁ ኖሮና ቢዝነስ ሁሉም አባቶች እንደተናገሩት ምንም ሌላ ነገር የለም መመለስ ብቻ ነው እና እናቶች እናቶች ከታ አባቶች ማለቴ የሃይማኖት አባቶች እንደ ይቀርታ እንጂ ስለ እንትን አይደል የሃይማኖት አባቶችን ለማለት ነው ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች እንዳሉን የለም ህይወት ሊጣፋ ነው ችግር ልትጋባ ነው አገር ተመለስና ምን ሆነ ነው ይሄ አጭር መልክታችን ሁላችን መስራት ያለብን ነገር ግን ረጅሙ ግን ራሱ መድረኩ ይሄ ይበቃል ብሎ ተነስተ ከሆነ ተሳስቷል ረጅሙ በጣም በረጅም መስራት ያለበትና ሰፊ ውይይት የሚፈልግ ነው የስነ ምግባር ይህቶቻችን በሙሉ አጭር ሆኗል የሃይማኖት ስነ ምግባራችን ድሮ እኔ ምናልባት በእድሜ ሰዎች ሊቆጥር ይችላል እዚህ አንድ ለሶስት ምናም ብዬ ድሮ እኮ እንኳን ስደት ውጭ ሀገር ባከን ና ሄድልኝ ስንባልኩም ቢም እንልኮ ነው የነበረው ያን ይhall ክብር ነበር ለራሳችንና ለሀገራችን ክብር ነበር ኦኬ ግዚያቶች ያለፉ ምን አሉ ስለዚህ መስራት አለብን እዚ ላይ በጣም ስለዚህ መድረኩን በጠይቀው ይሄኛ ሁለተኛው ረጅም ወቅድ በሰፊው ሊዞ ይገባል ሌላው ግን ማመሰግናው 
በእውነት ሁሉም የህብረት ሰብ ክፍል ነው ያለው እዚ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ በትክክል የተቀመጠ ሐሳቦች አስቀምጧል ሁሉንም እዚህ አመሰግናለሁ እናንተ ደግሞ አቤጋና ኑሮና ቢዝነስ አይ ቲንክ ከዚህ በፊት ትራና ኤቲክስ ነው ቢዝነስና ኤቲክስ ነው ተሳትፈያለሁና በዛም ጊዜም እንደው ረዘም ያለ ነገር ፈልግ ነበር እንደው በኢንቨስትመንት ላይ ብዙ ይተካየደ ነው ስለዚህ ሰፋ አርጉት ግደል ክቡር አምባሳደርን በእውነት በደም ባርጎ ነው ያስረዱል ስለዚህ እዚህ መጥረክ መጣው እንዳው በሳቸው ማየው እንድነው መንግስት በትልቅ አጅ እንዳይዞታል እና ሳቸውም እዚህ ድረስ መጣው ይሄንን ገለጻ ስላደርጉ እኔ እዚህ ጋር हिसाब ሰጥቶ ሳይሆን ተምሬ ወጣው ነው ማለት ለራሲ እና አቤጋ ማኔጅመንት ፖሊሲ በኑሮና ቢዝነስ ይሄን በማዘጋጀታችሁ አመሰግናለሁ መልእክቴ አጭርነው አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ እንግዲህ ግዜው እንደፈቀደ በሰፊው ስደት ምንድነው ጥሩ ስደት አለ ህጋዊ ያልሆነ ስደትም አለ በሰፊው እንመለስበታለን ስለዚህ እንደዚህ ወይ መልሰን ጠራቻለን ማለት ነው እንግዲህ በደንብ ምክንያቱም አግራችን ተባብረን ማሳደግ እንፈልጋለን ውጭ ያለው መጥቶ ተጨማሪ ኃይል ነው ለኛ ለሁላችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይሄን ኃይል ማጎልበት እንፈልጋለን ቀድም እንደተባለው እዚህ አሰልጥ ነው ኤክስፖርት የሚደረግበት ሁኔታ ለምን ሳይታሰብ ምክንያቱም ሁሉም መሰረታዊ ነገሮች አሉና ሁሉም ከውይይት ነው የሚመጣው ስለዚህ ያው አንድ አንድ ሪሶርስ የምናምን ይዘናል እንጂ ብዙ ነው ሐሳባችን ትልቅ ነው ስለዚህ በዚህ እንቀጥልበታለን በሌላ ጊዜም እስቲ ክቡር አምባሳደር ማጠቃለያ ሐሳብ እስቱን በዚህ ሁኔታ አጠቃላይ በተነሱ ጉዳዮችና አሁን ባለው በተለይ ጊዜው እየቀረበ ነው ምን መደረግ አለበት ከቤተሰብ ከሌላ አካላት ምን ምንድነው የሚተበቀው በሚል ዙሪያ እሺ መጀመሪያ አበጋ ድርጅት እንደዚሁም ይሄንን ፕሮግራም ኑሮና ቢዝነስ ወንድማችን የበጋሽ ታቶ የበጋሽት በማዘጋጀቱ በጣም በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ ወጪ ጉዳይ ሚኒስቴርስም ማለት ነው እኔ መረጃ ለማስጠት ነበር የመጣሁት ግን አሁን ብዙ ነገር እየተማርኩ ነው በእውነት በዜጎቻችን አምሮ ላይ ምን ያህል ሰርተናል በተሰብ social values የምንላቸው የቤተሰብ እሴቶች ምን ደረጃ ላይ ድርሷል ለምሳሌ ቤተሰብ ራሱ አትመለስ ሂድ ብሎ የሚገፋፋ ከሆነ ከ ከሞራል ምን ያህል ከ ከሚተበቀብን እንደ ኢትዮጵያውያን ከመንፈሳዊ ኑሮአችን ምን ያህል የዘቀጠና ወደ ታች ወረደ ነው የሚለው ብዙ ነገር ነው የተማርኩት በእውነት ለራሴ ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ናቸው ዛ ያሉት ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ቤተሰብ የሚነካካ ጉዳይ መሆኑ በኢትዮጵያዊነት የተሳሰረ ምን ያህል ሰንሰለቱ ጠንካራ እንደሆነ ትልቅ ትምርት ነው የሰጥኩት በእውነቱ ሌላው መንግስት ብቻውን ይሄንን ችግር ይፈቷል የሚለምነት የለኝ ምን ያህል እንደናንተው መንግስት የመምራት መንገድ የማሳየት የማስተባበር ሞራል እና ህጋዊ ግዴታውን የመወጣት ዲፕሎማሲያዊ ስራ የመስራት የማሳመን ዜጎቹ እንዲመለሱ ለወደፊት ግን እኛ ወደ ሳውዲ የምንለካው የቤት ስራተኛ ያልሰለጠነው ነው ወይ የሚለው መንግስት ደረጃ ታይቶ ስልጣናዎች ታስበዋል በሀገራችን ያለውንም ሁኔታ አይተናል ሰዎች ራሳቸውን እዚ መለወጥ ይችላሉ ይሄ አያጠራጥረም አንድ ሁለት ሶስት ምስክር አይፈልግም በሽዮች የሚቆጠሩ ዜጎች ሊመሰክሩት የሚችሉት ጉዳይ ነው በቤተ እምነቶች ከፍተኛ ስራ እንደሚጠብቀን ይሄው ግልጥ ሆኖ ወጥቶልናል እና ይሄ ፕሮግራም ከሳውዲ ጉዳይ አለፍ ባለ ሌሎች አግራዊ ጉዳዮችንም እንደዚሁ ዳስሰዋል እና እነዛን ሌላ ጊዜ ወስዶ በሌላ መልኩ መወያየቱ መነጋገሩ ለአገር ይበጃል ምክንያቱም የዲሞክራሲ ባህል ስንል መሰረቱ መወያየትና የተለያዩ ሐሳቦችን የማስተናገድ የመቻቻል ባህል ነው በራሱ 
ان ايهنن اسيولالو يت يتدرغو زغجت بتام لوغنوچاچن بتام تقامي نو انسونم برمضان ورس لهونه راساچونن لانگلت اندايدارغو ازي يالونم بيتسب چانا انا حساب انا چنقت وست اندايكتو ود بيتاچو بيگبو بيتاچو گبتو هولچنم اندمن نهونو يمن دگاگف يمن تگاگز ان هون آلان یه میلون کال لمستت ناو آلگا با آلگا ناو هلو نگری تست کار کلان او یه میل یه مشنگه ای تساسات هم الکتی یاستل آلف نایر لانم له لی ناتشنم لان نسوم یه می بچوم یه هونو اینا آمسه گنالو متأون آمسه نم کوران تگابجیم گروه چاچن از این درس متاچو به تام بزی اگر اون ناوقت هایی کودای استه تاچو به مست تاچو به مست سات فرچو به پروگرام اچن تکات هایسیم به تام مامسکن فرلگارلو آمپاسادر هتل یه نادرشند دن تکم نه مستنگدو یه بنا شای مستنگدم ارگولنال به تام به پروگرام سوم مامسکن فرلگارلن کبر آمپاسادرم از این درس مت تو لسه تو مبرایا به تام مامسکنالو Nurona Business. <laughs>